Hey, anda masih lagi bersama kami di Feel Good Show saya Segita dan TV uh -huh. dan sekarang kami dalam segmen uh, sehat dan steady untuk membincangkan mengenai rawatan resdung uh -huh. ataupun uh, lebih dikenali sebagai sinusitis. Betul? Okey. Dan uh, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan untuk ditujukan kepada doktor pada hari ini hubungi kami di talian 0355692533. Okey, sebenarnya TV nak kongsi juga yang TV pun ada masalah yang sama juga. Okey. Okey, uh, sinusitis uh, tapi to be honest sebenarnya producer hari ini buat rancangan ini okay. untuk TV juga untuk okay. bantu TV dengan masalah resdung TV dan ramai yang di luar sana yang exactly. masalah ini yang sama bot dengan TV lah okey yeah. okey untuk bincang lebih lanjut tentang masalah resdung ni kami ada bersama kami iaitu pakar telinga hidung dan tekat daripada Columbia Asia Hospital Columbia Asia Petaling Jaya iaitu Dr Iqbal selamat pagi doktor selamat pagi Selamat datang ke Feel Good Show. Selamat datang. Thank you, thank you. Uh, thank morning, you, thank you. Doktor. Sekarang dulu, Doktor. Okey, okay, Doktor Iqbal. Mm -hmm. Sekarang ni TV, uh, segmen TV akan tanya banyak soalan. Lah. <laughs> Okey, sebab TV pun memang ada masalah resdung juga. Okey. Okey, so uh, TV tahu uh, terma yang digunakan kadang-kadang boleh uh, mengelidik orang. Sebab boleh kata, uh, kenapa dengan hidung awak? Oh, sinus, sinus, sinus. Tapi sinus tu sebenarnya dia hanya rongga saja kan? Ah Betul, betul. Mm -hmm. uh, sebenarnya, uh, terma resdung dengan yeah. sinus ni digunakan secara very loose lah uh -huh. dalam mm -hmm. society. Kadang-kadang saya rasa segala benda yang ada kaitan dengan hidung pun dia panggil resdung yes, dengan sinus. <laughs> so, bila seorang patient datang kepada saya, dia kata, doktor saya ada masalah resdung. Oh, saya ada masalah sinus. Saya akan tanya uh, soalan yang lebih spesifik. Lah. Okay. Apa yang dimaksudkan sumbat hidung ke, hidung berair ke, okay. gatal hidung ke, uh -huh. sakit kepala ke. Dan uh, for us, uh, sebagai seorang doktor, uh -huh. Uh, terma resdung ni can be one of two things satu antara dua benda satu ialah radang hidung okay. iaitu kita panggil rhinitis right. uh, inflammation kan uh, inflammation okay. ataupun radang sinus rongga uh -huh. sinus atau so kita panggil sinusitis okay. uh, dua condition ni atau dua penyakit ni dia berkait rapat tapi berbeza macam right. apakah perbezaan di antara uh, inflammation dan juga sinusitis uh, okey uh, radang hidung atau rhinitis ni ialah uh -huh. radang pada bahagian permukaan dalam hidung di okay. dalam rongga hidung dia. Right. Okey. Um, dia punya gejala atau simptom dia quite similar tu sinusitis mm -hmm. tapi ada perbezaan juga. Okay. Uh, sinusitis ni lain dia rongga-rongga di keliling hidung Alright. dekat sini dekat bahagian dahi. Oh. Uh, okay, so okay. it's usually uh, infection infection atau infeksi pada bahagian rongga sinus. Okay. Itu kita panggil sinusitis. Right. So sinus mm -hmm. adalah rongga udara yang apa? Dekat ha, dalam ni, ha, ni dalam kita okay. punya skala tu. Okey, ha, tapi sinusitis itu adalah masalah. Ya, masalah dalam rongga tu dia ha, ada infeksi okay, atau Tapi apa yang ramai orang cakap, saya ada sinus, sinus. Hmm. Kita semua ada sinus. Ha, tapi Betul. masalah sama ada kita ada masalah sinusitis ini ataupun ha, tidak. Ataupun rhinitis lah. Right. Okay. So, macam mana? Uh, ada apa? Mungkin tak tiba-tiba saya cakap. Mungkin kalau ada di antara anda luar sana okay. yang ada pertanyaan kepada doktor pakar kita, okay. boleh saja panggil kami di talian iaitu 03-5569. 2533 seperti yang tertera di skrin anda. Okey. Okay. Dan seperti tadi doktor dah mm -hmm. macam bagi tahu ada perbezaan mm -hmm. di antara rhinitis dengan sinusitis. Okey. Mm -hmm. Tapi apakah perbezaan paling ketara mm -hmm. di antara dua ini? Macam mana kita Betul. nak tahu sama ada saya ni ada rhinitis ataupun sinusitis? Okay. Mm -hmm. Um, the first thing bila kita uh, seorang tu datang jumpa saya sebagai seorang pakar yang uh -huh. saya akan tanya beberapa soalan okay. satunya uh, simptom dia apa si okay. sumbat hidung gatal hidung hidung berair uh -huh. semua ni kadang-kadang orang yang ada rhinitis dan sinusitis ada benda ni okay. juga tapi okay. kalau ada sinusitis dia akan komplain satu demam uh -huh. sakut, sakit pada bahagian muka okay. terutama daripada dahi dan pada cheek ni kita right. panggil dan juga kadang-kadang sakit kepala bagi orang-orang um, muslim uh -huh. uh, selalu solat kadang-kadang bila kita sujud Mm -hmm. kan kita akan rasa pressure pada Berat, bahagian kan? uh, bahagian right. kepala yang okay. kadang-kadang pergi ke belakang kepala juga. Ah, uh, that okay. is a sign of sinusitis lah as opposed okay. to just simple rhinitis. Oh, right. Okey. Uh, rhinitis ni juga dia berkait rapat dengan uh, alahan atau mm -hmm. allergy. Mm -hmm. um, rhinitis ni ada dua jenis. Satu okay. kita panggil yang berkaitan dengan allergy atau alahan kita panggil allergic rhinitis mm -hmm. dan okay. satu lagi non allergic rhinitis. Okay. Uh, and 
bab alergi ni satu benda yang amat penting lah dalam um, uh, rhinitis ni okay. sebab um, kalau kita tak treat dia punya alergi susah okay. nak Mungkin baik. Mungkin doktor boleh ceritakan apa yang kita sedang tengok okay. ni. Okay. Ini uh, salah satu complication um, sinusitis lah okay. yang okay. boleh uh, Imej yang belah kiri itu kita pakai. Adakah itu ulat? Ah itu ulat sebenarnya oh ulat uh, maggot sebenarnya ulat uh, ulat sampah sebenarnya. Okay. Okay. Uh, it's not common. Saya tahu kat tepi jalan kanan kat, kat pasar ke apa kata ada ulat, ulat yeah. sinus satu pun lain. Sebenarnya benda ni tak common tapi saya pernah tengok di, di hospital. Okay. Uh, kalau kita ada masalah um, sinus infection yang kronik yang uh -huh. amat teruk, lepas tu ada banyak tisu-tisu yang mati kat dalam hidung. Okay. Kadang-kadang uh, maggot ni boleh tumbuh kat dalam. Oh, Macam mana yeah. tu tumbuhnya maggot ni? Maggot ni sebenarnya dah terpada telur lalat lah. So, you, ah. you uh, it's difficult nak macam mana benda tu boleh masuk. Okay. Kadang-kadang it's happened before. Kadang-kadang okay. penyakit, um, pesakit yang ada kanser hidung pun uh -huh. boleh jadi macam tu oh, juga. Wow. Uh. wow. Okey, uh, mungkin TV nak tahu lah sebab TV hmm. memang ada sinusitis hmm. and TV pernah diberitahu hmm. bahawa ada pembedahan yang boleh dilakukan. Uh -huh. Okey, uh -huh. untuk menyembuhkan tapi uh -huh. tidak akan berkesan 100% betul ataupun tidak doktor? Um, first of all yang rhinitis ni jarang kita buat pembedahan. Okay. It's usually medical treatment. Mm -hmm. Sinusitis ni kalau kita dah kasi ubat, dah kasi antibiotik, dah kasi spray, don tak baik juga kadang-kadang perlukan pembedahan. Mm -hmm. Satu misconception pasal pembedahan ni mm -hmm. kadang orang cakap oh Doktor saya buat um, operation sinus lepas tu semua okey lah sebab tu. Tak tak betul sebenarnya. Okay. Operation tu sebenarnya bertujuan untuk membuka rongga-rongga sinus yang tersumbat okay. supaya bila kita guna ubat tu lebih efektif. Ah. You still need to use the medication okay. after after the operation. So adakah hmm. doktor berkata bahawa sekiranya hmm. seseorang tu menghidapi sinusitis, sinusitis ah. ia adalah berterusan seumur hidup? Um, tak semestinya okay. um, after a while lepas kita kalau kita perlukan pembedahan kita uh -huh. dah buat pembedahan lepas tu kita kasi ubat bila symptoms dia dah settle down kita kurangkan slowly okay. Uh, okay. again balik kepada alergi tu uh -huh. ok uh, kebanyakan especially in children lah bangun-bangun pagi sikit bersih yes. ngata-ngata hidung uh -huh. kan and then um, most of these children ada asma juga uh -huh. so Kadang-kadang dia pergi je doktor, doktor kasi ubat. Okay. While dia on um, dalam gunakan ubat tu dia okey. Ah. Mm -hmm. As soon as dia go off the ubat dia start balik. Yes. So that's why we need to avoid benda-benda alergi ni baru dia punya treatment tu lebih sustainable. And again um, apa yang berkaitan dengan sinus tu mm -hmm. juga kalau alergi tu ada ialah komponen yang penting dalam sinusitis tu okay. perlu dielakkan jugaklah. Right. Mm -hmm. Okey, kita akan teruskan perbincangan kita doktor. Tapi sekarang kita ada seorang uh, pemanggil. Yes. Hello. Nick dari Terengganu. Hai. Ah, uh, hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai Nick, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, ada soalan untuk ditujukan kepada doktor Nick? Mhm. Mm ah, uh, ada uh, saya ada anak 4 tahun lebih. Okey. Ah, uh, dia selalu bil Hello Nick. Nick. Uh, uh, ya, teruskan. So, uh, setiap pagi bila anak saya bang, bila pagi anak bangun dia akan bersin. Memang memang bersin yang kerap lah. Okay. Uh, lepas tu um, dia, dia selalu macam uh, tonyoh dia tengi hidung dia. Okay. Okay. Ah, uh, dia macam gatal lah bersin. Mm -hmm. Lepas tu dia seakan-akan macam sesema macam tu. Bila bila dia sesema pun dia akan lambat lambat uh, hilang. Okey. Okay. Ha, so saya nak tanya dia punya rawatan untuk kanak-kanak atau -kanak macam mana ya? Adakah ia betul-betul resedung ataupun macam mana? Okey, terima kasih ni. Doktor akan Nick. jawab ya. Okey, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, okay. mungkin bagi doktor sendiri rawatan untuk kanak-kanak. Adakah kita boleh kena pasti dari usia muda bahawa budak ini menghidapi resedung ataupun kena dapat tahu pada usia lebih tua sedikit selalunya masalah rhinitis tu resedung mm -hmm. in, in children usually allergic rhinitis lah kita sebabkan lahan okay. Okay. so selalunya yang busing pagi-pagi itu -pagi disebabkan satu parasite yang kita panggil hama lah okay. and usually hama ni very common right. allergen hama ni satu uh, parasite yang kecil mm -hmm. uh, yang ada pada bahagian linen pada bahagian bantal right. kapet semua uh -huh. kerja dia makan kan kulit-kulit yang mati. Oh okey. Okay. Oh, wow. So bila dia makan kulit-kulit yang mati, uh -huh. dia akan produce um feces ataupun tai tai hama uh -huh. dengan also protein-protein uh, dari bahagian badan hama ni akan berterbangan ke udara. Right. So bila kita bangun pagi, dia masuk dalam hidung, dan mula bersin 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 bersin. Right. So hama ni is very important. Uh -huh. Dia suka pada temperature yang agak lembap, uh, uh -huh. agak sejuk dan lembap. Uh -huh. uh, sorry, agak panas dan lembap. Okay. So okay climate dekat Malaysia ni memang sesuai sangat untuk hama ah. ni untuk membiak. Okey, faham. Uh, so we have to uh, 
uh, treat ataupun apa ni treat ni sama okay. ni baru ubat-ubat yang kita gunakan tu lebih efektif. Okey. Okay. Okay. Ha. Kita ada seorang lagi pemanggil sekarang ni. Hello, hi. Dari Perak. Hello. Hello, hi. Selamat pagi. Hello, uh, kurang jelas boleh jauhkan diri anda daripada televisyen uh -huh. tak? Hello, hi. 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 Uh, uh, kalau boleh, uh, Puan, Puan uh, boleh tak jauhkan diri Puan daripada televisyen? Tak jauhkan diri Puan daripada televisyen. Okey, okey, okey. Dah. Okey, okay. selamat pagi. Uh, selamat pagi. Okey, okay, boleh tujukan soalan Puan kepada doktor? Mm -hmm. Okey. Kenapa kejadian itu? Kenapa kejadian itu? Sesemua hidup. Okey. Sesemua hidup. Itu adalah soalan anda. Kenapa terjadinya sesemua hidung? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Uh, mungkin boleh uh, doktor boleh jawabkan kenapa tadi selsema? Kadang-kadang uh, kita rasa macam itu resdung, tapi hanya selsema saja mungkin kepada cuaca yang sejuk hmm. ataupun makanan yang sejuk hmm. ataupun ada faktor lainlah. Hmm. Sebab so, kita nak membezakan mula-mula kenapa terjadi selsema? Adakah selsema boleh uh, pergi kepada rhino Sinusitis. Sinusitis uh, ataupun uh, rhin... Rhinitis. 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 Okey, istilah ni pahaya nak menyebut. Okay. Okay. Um, apa ni, sesama hidung tu, ataupun hidung beraya ni memang gejala yang common okay. for rhinitis. Untuk rhinitis, sebab um, ada benda yang irritate bahagian hidung kat dalam okay. tu, dia akan produce mucus yang banyak. So, akan beraya. Okay. Uh, usually berkait dengan allergic ni lah yang right, saya, saya right. beritahu tadi. Sinusitis ni slightly different. Mm -hmm. uh, dia boleh beraya, mm -hmm. tapi dia punya hingus tu hijau atau kuning selalunya. Ah, uh, that is okay. a sign of infection. Right, right. Kalau yang apa ni hinggus yang clear tu is usually just a little bit of rhinitis okay. kadang okay. Dan, dan, dan bila kadang. kita boleh tahu yang ia dah kronik doktor, mm -hmm. radang sinus ni dah kronik yang kita betul-betul perlukan bantuan. Sebab kadang-kadang kita ada tapi mm -hmm. tak berasa atau kita tak tak apalah you know, mm -hmm. boleh check kemudian kemudian. Mm -hmm. Tapi dah kronik tu macam mana nak tahu? Mm -hmm. Okey, um, some people dia ada dapat orang panggil cold atau flu yang kerap sekali okay. sebulan. Those kind of things are not chronic. Chronic mm -hmm. ni yang berlaku almost every day. Tak ada okay. pagi bangun dia akan bersin tunjuk tunjuk hidung aha, gitu. Aha. Usually dia akan tunjuk hidung macam ni kita panggil allergic right. selut. Okey. Ah macam tu and kadang-kadang okay. kalau ada gambar kita boleh tunjuk. Kadang-kadang kita akan nampak satu kesan lipatan kat dalam right. kat atas hidung okay. ni sebab dia suruh tunjuk tunjuk yang ni melipat. Oh. So when when, when I see a patient nak right. kita oh tahu ini memang ada. Yes, lepas allergic. ni kita orang pun tengok orang oh dia ni selalu tunjuk <laughs> hidung dia. Okey. <laughs> Topi ni memang sangatlah popular sampai kita ada seorang lagi pemanggil. Ah uh, hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, siapa di sana? Salina. 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 Okey, okay. ada soalan yeah. nak tujukan kepada doktor? Ada. Uh, saya memang sejak saya kecil dah lama dah. Okey. Sampai dekat uh, kepala saya rasa macam sakit sangat. Alright. Okey, saya nak tanya, uh, selain daripada laser spray tu, ada ubat lain yang saya boleh Uh, rawat sakit itu untuk pelanggaran sakit sahaja. Sebab doktor kata mungkin dia block dia punya ruang rumput. Alright, terima kasih. Okey. Okey, doktor. So, soalan okay. dia tadi. Okey, um, yang uh, seperti saya explain uh, mm -hmm. awal tadi, mm -hmm. uh, sakit kepala ini one of the symptoms of sinusitis. Mm -hmm. lah. And saya tak pasti uh, caller tadi ada jumpa okay. pakai ENT ke tak. Uh -huh, uh -huh. Kebanyakan orang dia jumpa doktor klinik biasa. Uh -huh. Bukan doktor klinik biasa uh -huh. kurang knowledge pasal masalah ni, tapi dia tak ada equipment yang kita ada lah. Right. Macam oh. kita ada, saya ada skop, saya right. boleh tengok dalam hidung. Uh -huh. Okey. Uh, berkenaan dengan spray tu, usually ada dua jenis. Satu yang decongestant, satu spray yang kita guna pada jangka masa pendek, nak just nak give you some relief, uh -huh. satu kita guna masa jangka masa yang lebih panjang. Okey. Apa-apa pun saya nasihatkan jumpa pakai ENT supaya kita boleh tengok dalam hidung sebab kita okay. daripada luar setakat tengok lampu tu kita tak nampak. Right. We, can, we need a scope to have a look inside. Mm -hmm. Kalau so, uh. doktor tidak kena beratan, TV nak kongsikan mm. pengalaman TV lah. Uh. Okey sebab TV memang ada sinusitis. Uh. Okey. Uh, seperti yang uh, TV uh, yang doktor ceritakan tadi, TV ada masalah setiap pagi bangun mesti selsema. Kadang-kadang pernah juga terjadi uh, insiden di 
feel good show di mana TV tidak dapat uh, mengawal di TV daripada bersin <laughs> uh, and kalau tengok uh, TV selalu akan standby tisu banyak-banyak oh, okay. Okay? tetapi baru-baru ini TV telah uh, dikenalkan dengan rawatan perubatan tradisional okay? so bila TV uh, dia bukan satu rawatan di mana ada cecair yang dimasukkan dalam hidung Uh, mungkin doktor pun uh, tahu sedikit tentang perubatan okay. ini. Adakah okay, adakah itu? Ah, yes. So, menggunakan rawatan tersebut, uh, memang sakit pada permulaannya. Tapi selepas itu, TV rasa macam uh, sinusitis TV dah berkurangan sehingga 8%. Mm -hmm. Hari pertama bila habis rawatan itu, malam itu memang rasa tidur nyenyak yang teramat sangat. Ada patah larangnya. Mm -hmm. And TV rasa macam lebih sihat selepas itu. Mm -hmm. Adakah ia betul ataupun salah? Um, saya sebenarnya ada tengok juga rawatan tradisional mm -hmm. ni. Um, saya, I have my doubts lah. Mm -hmm. Sebab kalau selalunya rawatan tradisional dia ada kat cotton bud tu macam kat yes, gambar uh -huh. tadi. Dia letak sound powder kat atas tu. Lepas tu letak kat dalam hidung. Uh, TV okay. ni bukan. TV uh. ni menggunakan uh, pisah gari, is it? Uh, syringe. Uh -huh. Dimasukkan liquid tu. Uh -huh. uh, di belah sini dan belah sini. Lepas tu TV kena ke depan. Uh -huh. And uh. semua akan keluar. Okey. Ah. Yang liquid tu depends on what the liquid is. Okay. Kadang -kadang similar tu macam kita kasih spray juga. It's, okay. a, it's just a method of delivery aja lah. Mm -hmm. um, mungkin boleh. Saya, saya tak kurang pasti apa buat yang kasih. Kadang, -kadang okay. if you give the congestive medicines, you know macam yang kita guna spray, mm -hmm. kadang benda tu akan keluar lah. Right. Uh, right. Tapi yang uh, yang gambar tadi yang letak powder tu, if you put any irritants inside the nose, mm -hmm. memang akan beraya. Ah, okay. <laughs> so okay, it's logic like, di sebalik uh, ni, it, okay. And setengah ada letak dalam telinga, yang tu I don't know what that right. one is about. <laughs> okay, <laughs> kalau bukan kan uh, rawatan tradisional begini kan mungkin ha. doktor boleh syorkan beberapa rawatan model boleh gunakan untuk mereka hmm. yang sama situasi seperti TV. Ah okey. First of all jumpa doktor ENT dulu. Okay. Okay. Second thing kalau ada allergic rhinitis kita kena buat allergic test. Kita okay. kena kena kenal pasti apa yang kita allergic tu. Right. Hmm. kita kena avoid that. That's the first thing. Mm -hmm. Second thing kita usually kita akan start start on some kind of spray. Okay. Mm -hmm. uh, kalau tak teruk sangat kita start on a spray yang berasaskan steroid mm -hmm. lah. Mm -hmm. uh, yang ni boleh guna dalam jangka masa agak panjang okay. dan juga kita kasi buat sesama. We use that over a period 2 3 minggu kita mm -hmm. tengok macam mana. Kalau berkesan kita will start to reduce. But the allergy avoidance yang awal tadi itu sangat penting. Okey. Mm -hmm. And uh, one last question sebelum kita mm -hmm. akhiri segmen ini, Doktor. Apakah tips, Doktor, ataupun bagaimana kita boleh elakkan alahan ini daripada menjadi lebih teruk? Apa-apa mm -hmm. yang kita perlu elak, tak kain, macam, you know, kapas? Uh, for so, example, mm -hmm. Um, alahan ni macam-macam jenis benda kita boleh alahan okay. makanan. Mm -hmm. Kalau kita tahu kita alahan kepada udang, kita elakkan benda tu. Okay. Kalau uh, kita tahu kita alah kepada kucing anjing, kita kena elak kucing anjing. Right. Mm -hmm. Hama ni, um, kita, dia ada macam-macam jenis ni. Kita kena tukar linen selalu, uh, vacuum carpet mm -hmm. selalu. Mm -hmm. We need to invest on an air filter kalau right. boleh yang, yang ada HEPA filter kita panggil. Okay. Mm -hmm. Aircon is actually better daripada kipas. Okay. Sebab aircon, uh, some aircon dia ada filter right. and dia turunkan temperature. So, hama tak suka sangat ah, temperatur sejuk. Betul, Lepas tu kipas, dia pusing. Dia punya hama tu lagi Dan pergi. Dia ambil, dia ambil, ambil, boleh galegal round. So, aircon is actually better. And there's some spray yang kita boleh beli yang boleh bunuh juga lah hama mm -hmm. ni semua. Mm -hmm. okay, And right. a lot of patients, uh, satu lagi saya nak touch on, patients yang ada allergic rhinitis, selalunya ada asma juga. Mm -hmm. okay. A lot of parents juga kenapa asma tak boleh baik-baik dah guna pam macam-macam dah tak boleh baik ya? sebab hidung dia tak baik ah, okay. dia kena baikkan hidung tu dulu baru asma tu boleh baik ok hmm. right. Hmm. terima kasih banyak-banyak ah. doktor dan rasanya memang banyak tips yang doktor dah kongsikan hari ini terutama ah. sekali mengenai hama tadi saya ah. tak tahu yang ada benda sebegini ah. sebab, se sebab tu lah ramai orang bila bersama kucing atau anjing dia asyik-asyik hatch hatch betul-betul and yeah. also tentang uh, penghawa dingin juga kipas ok thank you ah. so much doktor dan dan uh, mungkin selepas ni uh, yes, selepas TV nak ikut doktor uh -huh. ke Columbia Asia PJ yeah. untuk dapat rawatan ataupun uh, susulan lah. Yep. Dan okay. itu lagi satu nak ingatkan. Ya. Jangan anda jadi doktor sendiri mm -hmm. dapatkan rawatan daripada profesional doktor. Okay? Mm -hmm. okay, dan selepas ni dalam uh, segmen uh, Tukar Angin, Betul? kita ingin berkongsi mengenai hobi kita orang dan nak tahu juga lah hobi anda. Adakah hobi ni setakat minat ataupun menenangkan minda? Kita TV, uh, Aaron Sugi Kamil ada hobi yang pelik-pelik, okay? Yes, semuanya. semuanya dalam Feel Good Show. <laughs>